Een heel goede avond. Dit is Ter Zage. Er is momenteel politiek overleg bezig over bijkomende coronamaatregelen. Pieter-Jan de Smet geeft ons een laatste stand van zaken. Ziekenhuizen maken zich klaar voor een toenemend aantal covid-patiënten. Zoals de piek was in maart van de eerste golf, is volgende week voorspeld. En die zal zeker uitkomen. Dus de week nadien zitten we aan dubbel zoveel patiënten. Dus de golf nu wordt sowieso dubbel zo groot als de eerste. Dat betekent ook meer bedden vrijhouden op intensive care. Mijn gast is intensivist Geert Meijfroot. En Limburg, provincie van verborgen en gevaarlijke druglabs. Wat mij altijd opvalt is dat dat in enorm vuile omstandigheden geproduceerd wordt. Hier ook. Mensen die drugs gebruiken staan er niet bij stil in wat voor vuile omstandigheden hun drugs gemaakt wordt. Ik praat erover met procureur Guido Vermeijren. Het is donderdag 22 oktober. Hartelijk welkom. Het politieke overlegcomité dat over een verdere aanpassing van de coronamaatregelen moet beslissen, zit op dit moment al samen. Alles verloopt wel digitaal. Normaal gezien zou het overleg pas morgen gebeuren. Goedenavond, Pieter-Jan de Smet. Heeft dat te maken met de evolutie van de cijfers? Wel ja, men wil uh, actief reageren en zo'n overlegcomité dat durft ook wel al eens uh, lang te duren. En ja, als men wil vermijden dat men morgen niet tijdig klaar is voor de zeven uur journaals en zo, is het niet onwijs om er vanavond al aan te beginnen. En in het beste geval, als ze snel een akkoord hebben, dan is er vanavond al een akkoord. We zullen zien, het gaat onder meer over uh, sport- en cultuuractiviteiten eigenlijk. Plaatsen waar veel mensen samenkomen, dat wil men heel streng gaan reguleren om te vermijden dat die intermenselijke contacten... Ja, men wil dat tot een minimum uh, reduceren. En uh, ja, wat ook op de agenda staat bijvoorbeeld, is uh, telewerk maximaliseren. Een van de redenen ook waarom het overlegcomité vanavond digitaal plaatsvindt, van op uh, afstand, om ook een voorbeeld te geven aan de bevolking. Alles met maar één doel, Kathleen. Uh, ja, dat men eigenlijk maatregelen neemt zonder dat de scholen moeten sluiten en zonder dat de bedrijven moeten sluiten om zo'n algemene lockdown van de economie te vermijden. We gaan eens luisteren wat premier Alexander de Groot daar vanmiddag over heeft verteld in de Kamer. Het lijkt mij duidelijk in de situatie waar we zitten dat ook in sport en cultuur men de maatregelen zal aanpassen om ze in lijn te brengen met wat we vrijdag beslist hebben. Naast dat denk ik dat wij vooral standvastigheid moeten tonen. Niet moeten continu veranderen van strategie. Er is heel duidelijk een manier uitgezet, beslissingen die genomen zijn, beslissingen die uitgevoerd worden, beslissingen die gehandhaafd worden. We hebben beslissingen genomen die gemakkelijk te handhaven zijn. Laten we vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben in het feit dat de maatregelen die we genomen hebben, dat dat de juiste zijn. Nu, Pieter-Jan, premier De Croo is niet te vinden voor een drastische lockdown, dat weten we. Maar wat denken ze nu precies aan Franstalige kant? Ja, Waals minister-president Elio Di Rubo had al opgeroepen tot uh, strengere maatregelen. En ook uh, Georges-Louis Boucher, kop stuk van een meer, had dat gedaan. En NVA-voorzitter Bart Wever had vandaag uh, gereageerd. De voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen van... Ja, laat ons toch alsjeblieft niet naar een algemene lockdown gaan. Laat ons provinciaal werken. Dit zou niet goed zijn voor Vlaanderen en voor de economie hier. Maar binnen de uh, PS zegt men mij zeer duidelijk dat ook zij geen vragende partij zijn voor een algemene algemene lockdown. Ze willen gerichte, strenge maatregelen, eh, ook om aan de bevolking een signaal te geven. En eh, ook wel omdat ja, dat heel erg leeft in Franstalig België. De beelden, we zagen ze gisteren ook in ter zake van mensen die in plastic hoezen worden vervoerd in de ziekenhuizen. Er is ook Franstalig kopstuk, eh, Sophie wil mensen die op dit moment verzorgd wordt op intensive care. En dat hakt er toch allemaal in binnen ja, ook Franstalig België. En zij verwachten dus ook eh, duidelijke maatregelen. En het is dus afwachten of dat pakket vanavond gefinaliseerd wordt of dat dat morgen zal gebeuren. Dat uh, moet het overleg nu uitwijzen. Oké, okay, dankjewel, Pieter-Jan de Smet. 
En de voorbije week was het natuurlijk onderwerp van gesprek in deze studio. De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaat definitief de verkeerde kant op. Vorige week raakten er elke dag gemiddeld 9.692 mensen besmet met het virus. 3.274 mensen liggen in het ziekenhuis, 525 van hen op intensieve zorg. Met die cijfers voor ogen bereiden ze zich in de ziekenhuizen voor op de komende weken. Er is ook beslist dat er meer bedden op intensive care moeten worden vrijgehouden. Dirk van Zundert was in West-Vlaanderen. Dit is de gloednieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke bij Roeselaren. Het ziekenhuis is nog maar een paar maanden in gebruik. Er zijn 750 bedden. Maar de normale organisatie in de normale afdelingen wordt door COVID al overhoop gehaald. De afdeling hartziekte wordt tijdens ons bezoek omgebouwd tot een niet-intensieve COVID-afdeling. De derde al op deze campus. Van hart naar longen, het is wel iets anders. Het zal zeker een andere manier van werken zijn. Ze moeten hygiënisch werken, zorgen dat ze zichzelf niet besmetten. Het is ook een totaal andere populatie dan de hartpatiënten die wij gewend zijn. Er zullen patiënten komen die meer longklachten vertonen in plaats van hartklachten. Dus het is een totaal ander publiek ook. En voor onze medewerkers ja, zal het dus inderdaad totaal iets nieuws zijn. En uh, ja, is het een beetje bang afwachten van uh, wat we zullen zien. We merken op de andere COVID-afdelingen. Het is hier de derde afdeling die start. De andere twee afdelingen zijn gestart uh, vorige week en de week ervoor. Dus we merken dat het heel snel gaat. Dus, uh, het is een beetje bang afwachten. Het is nu stilte voor de storm in feite. Nu zit het ziekenhuis nog in fase 1a, wat wil zeggen dat 25% van de bedden intensieve zorg voor COVID-patiënten is. Maar binnenkort wordt dat de helft. En meer. Dus tegen volgende week gaan we al opschalen naar 1b. Of we voorzien dat toch tegen het weekend. Dat we zeker maandag eigenlijk tot 29 patiënten kunnen opvangen op intensieve zorgen. En 116 mensen op de niet-intensieve COVID-afdeling. Ja. Maar ook dat denken we dat niet genoeg zal zijn. We voelen nu al dat we sneller zullen moeten schakelen. En morgen zitten we al samen met de medische cel om voor volgende week door, door, te, door op te schalen naar de 2a. Dit zijn beelden van gisteren van het Citadel Ziekenhuis in Luik. Daar kunnen ze nu al eigenlijk de toestand niet meer baas. Zo erg is het nog niet in AZ Delta. Er zijn nog geen, tussen aanhalingstekens, Luikse toestanden. Gelukkig is het nog niet zo ernstig als in Luik, maar natuurlijk als de trend zich verder zet en die exponentiële curve wordt gevolgd, ja, dan gaan we toch midden november in zo'n situatie zeker terechtkomen. Dus we hopen echt dat de curve nog af en dat we niet verder exponentieel gaan uh, oplopen. Ja. Wel, de eerste patiënt uh, zal van intensieve naar onze afdeling komen. Dus, uh, ja, de eerste patiënt betekent dat wij ons volledig moeten klaarmaken uh, in tenue om uh, ons om te schakelen naar een cohortenafdeling. Ja. Dus dat is onder andere de verandering die dat met zich mee. Dat is onder andere de verandering die zij meenemen van het begin van de shift tot het einde van de shift uh, inpak uh, gaan lopen. Personeel, dat wordt de cruciale factor in het ziekenhuis. Zal er voldoende personeel zijn voor de komende weken of, wie weet, maanden? Er is al uitval. Uh, we hebben al personeel die, die thuis zit, uh, ziek van COVID. Uh, sommige personeelleden moeten getest worden omdat ze symptomen vertonen. Het kan eventueel een verkoudheid zijn, maar we zijn toch altijd bang. Het kan COVID zijn, dus ze moeten getest worden. We merken ook dat de labels het moeilijker hebben om al die testen op te vangen. Dat het iets trager gaat dan vroeger om het resultaat van een test te kennen. Dus die mensen zijn ook langer thuis dan voorzien. Dus het is echt wel uh, schepperen om voldoende personeel op de afdeling te krijgen. Ja. De COVID-epidemie komt bovenop al het gewone werk in een ziekenhuis. De reguliere zorg, zoals dat heet. Maar hoe meer COVID, hoe minder van het andere. Het ziekenhuis moet zich aanpassen. We zien ook dat onze intensieve zorg er ligt bomvol met uh, niet-COVID-intensieve uh, zorg. Voor volgende week staan heel wat belangrijke, urgente ingrepen gepland. Dus die kunnen we niet weigeren. Dus hebben we nu eigenlijk al voorzien dat we extra intensieve bedden gaan bijplaatsen. Zie je kort van Aasje, madame? Zie je kort van Aasje? De boodschap aan de kijkers, alstublieft, uit respect voor al het personeel die hier werkt, uh, wees voorzichtig. Als het kan, heb zo weinig, mogelijk, zo weinig mogelijk contacten met anderen. Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, maar uh, denk ook aan ons. Ja, 
Goedenavond, Geert Meijfrood, intensivist, Gasthuisberg en ook voorzitter van de vereniging. Om meteen in te pikken op wat we hoorden, um, wees voorzichtig, denk aan uzelf, denk ook aan ons in de ziekenhuizen. Er is grote bezorgdheid. Er is absoluut grote bezorgdheid. Om dat even heel concreet te maken, is eigenlijk elke dag een ziekenhuis dat erbij komt. Dus elke dag vier, vijfhonderd mensen die opnieuw worden opgenomen in, een, in de ziekenhuizen in België. Dus dat is de maat van een klein ziekenhuis. Dat komt er elke dag bij. Dat hebben we natuurlijk niet onbeperkt. En de ziekenhuizen kunnen zich proberen te organiseren op wat op hun afkomt. En dat gaan we ook doen. Maar de grootte van wat op ons afkomt bepalen we niet zelf. Dat bepaalt de maatschappij, dat bepaalt de 11 miljoen mensen, mm-hmm. hoe die zich gedragen. Zegt hoe... u eigenlijk ook dat kunnen we nu nog niet goed inschatten? Dat kunnen we inderdaad nog niet goed inschatten. Dat kan je nooit perfect inschatten. Hè. Er zijn te veel onbekenden daarvoor. Wie gaat er besmet geraken? Wie wordt er ernstig ziek? Dus we, we, kunnen niet ins- we weten nu al wel, als we nu gewoon doorrekenen aan dezelfde groeisnelheid, dat het minstens even erg wordt dan in maart. Of mogelijk zelfs nog iets erger als het niet aftopt. Mm-hmm. Gisteren zat hier in onze studio um, Emmanuel André, um, ja. iemand die al een tijdje opnieuw aan de alarmbel trekt en die zegt van... ja. Er is eigenlijk geen uitstel meer mogelijk. We gaan op een muur af. Dat is zonder twijfel zo. U hebt vanmiddag overlegd uh, namens de ziekenhuizen, ook met Erika Vliegen, om te zien uh, wat er moet gebeuren. Er is nu beslist een volgende fase... Ja, eigenlijk hebben we daar zelfs niks genoeg? in te beslissen. Dat is gewoon nee. mathematisch rekenen wat er gaat komen. We weten wat er gaat komen. Uh, we weten dat we uh, tegen volgende woensdag hebben we fase 1b, duizend bedden, zitten we daar ook over. Um, en dan is het doorrekenen tot de week erop, waarbij dat we eigenlijk na- weer naar een verdubbeling gaan. En dus dan zitten we... Um, dus we hebben die capaciteit echt nodig. Dat is gewoon puur doorrekenen. En het tragische is, en dat is een heel moeilijke... Dat is eigenlijk bijna ook, bijna ook weer geen beslissing geweest, maar een feit van al de, uh, gewone, alles wat kan uitgesteld worden nu te moeten uitstellen. Dat zijn heel, een hele hoop, hoop mensen die morgen een telefoon gaan krijgen van hun ziekenhuis. Jouw ingreep kan niet doorgaan. Dat heeft niks te maken met veiligheid of bang voor besmetting. Die mensen gaan niet besmet geraken in het ziekenhuis. Dat is louter een logistiek issue. We hebben die mensen nodig... Om, en de bedden om er de COVID-patiënten in te kunnen leggen mm-hmm. en vooral de mensen om voor die COVID-patiënten te kunnen zorgen. Ja. Die, hebben tij, die hebben tijd nodig om zich daar ook op voor te bereiden. Ja, ik neem daar uh, even de tweet bij van uh, uw collega op Gasthuisberg en, en oncoloog Baki Topal ja. vandaag, man ja. ook bekend van topdokters, ja, die zegt kankerpatiënten moeten plaatsruimen voor corona volgende week alleen urgente operaties. Je leest en voelt helemaal in die tweet hoe erg Dit dat is, is heel voor erg, de arts. Dat is heel erg voor de, in de eerste plaats voor de patiënten natuurlijk, maar dat is ook heel erg voor de artsen. Dat is, um, artsen zijn er om, om voor hun patiënten te kunnen zorgen. En nu hebben we gewoon één ziekte die we maatschappelijk blijkbaar niet onder, een tweede keer niet onder controle krijgen en die gewoon zoveel capaciteit inneemt dat hij de, die de, die de andere capaciteit ja. eigenlijk wegduwt. Want, uh, dat weten we met z'n allen, hier was eigenlijk van gezegd dat willen we niet meer dat ons dit een tweede keer ja. overkomt, die reguliere ja. zorg, hier we net weer. zoals in de eerste ja. golf, dat die ja. niet kan doorgaan. Ja. En hier, hier zitten we weer. Hier zitten we terug opnieuw, inderdaad. Ja. En dat is, daar kunnen de ziekenhuizen op zich als sector niet veel aan doen. Ik denk dat er uh, door een heel aantal mensen voldoende gewaarschuwd is toen er nog wel iets mogelijk was om er iets aan te doen, zijnde in september. En dan hebben we... Ja, ik denk ook dat de start van uh, hoger onderwijs er ook voor iets tussen heeft gezeten. Van heel veel studenten mm-hmm. die samenkwamen, telkens terug naar hun dorp, telkens terug samen. Ook zo telkens vaak terug... ontkend, hè? Ook, ook zo vaak ontkend, studio. maar ja. Eh, ja, dat zijn allemaal zaken die, die meespelen. En hier zitten we nu. Um, ja, en, en nu gaan we opnieuw moeten die tweede golf managen, waar er heel veel mensen, inderdaad, er is meer ziekte uitvalt bij personeel door COVID, maar ook niet COVID. Er zijn ook mensen die niet bekomen zijn van de eerste golf, die heel hard gewerkt hebben, heel, het heel zwaar hebben gehad en die, die het heel moeilijk hebben om hier ja. terug opnieuw aan te beginnen. Want daar wordt vaak uh, over gesproken. Hoe voelt u dat eigenlijk aan, misschien zelf of ook ja. uh, met uw collega's rondom u? We horen zelf als we rondbellen dat er erg veel uitputting en ook soms wel wat paniek is. Ja, ja zo, uh, voor mezelf, als ik voor mezelf paniek heb ik niet. Ik had me de voorbije weken een zekere boosheid gevoeld van ja, verdorie, is het nu echt zo dat we hier terug opnieuw gaan moeten aan beginnen? En nu is het meer ja, een soort, oké, okay, mind switch. Het, we hebben ook geen tijd om er heel lang bij stil te staan in, in, in het waarom en het hoe. Ik denk dat we dat achteraf zeker gaan doen en dat we daar ook naar gaan kijken en ook 
nog meer aan de alarmbel trekken dan we al gedaan hebben. Want de mensen waren ons al beu dat we al ja. te hard trokken aan de alarmbel. Maar nu moeten wij vooruit. We hebben, we hebben niet veel tijd om er nu bij stil te staan. Het is opnieuw alle hens aan dek in de ziekenhuizen om om te bouwen, te trainen en eraan te beginnen. En nu gaan we weer voor een paar weken vertrokken zijn in een golf van werk. En dan gaan we achteraf ja. uh, opnieuw uh, uitgeput uh, zijn. Ja. En, dan mogen we te, en dan mogen we alle werk beginnen inhalen. Dat we al twee golven lang hebben uitgesteld. Dus onder meer de, de kankerpatiënten van collega mm-hmm. Topal die aan het wachten zijn. En zoveel zijn. anderen. En zoveel um, anderen. En zo is er nooit ademruimte. Nee, nee. toch even duidelijk stellen. Hè, nu is er beslist die fase 2a komt eraan. Hè, dus ja. dat zijn 60 procent van de bedden op intensieve voorbehouden. Uh, ja, binnenkort... Moet er misschien heel snel een andere fase ja, aankomen? Dan, dan Dit komt is... eigenlijk, eigenlijk hebben we was fase 2a en 60% en nog bedden bij creëren. Dat bedden bij creëren willen we zo lang mogelijk uitstellen. Dus we willen wel al dat ze klaarstaan, maar nog niet dat ze in gebruik genomen worden, omdat we beter willen spreiden. En dan is het 15% bijmaken en dan is het 50% maken. Dus dan in fase 2b maken we duizend bedden nog eens bij. Ja, ja, dit is, neem ik aan, ongezien ook voor u. Dit is wel, nee, het is al eens gezien in maart. Het is, uh, op, ja. het is een, het is een herhaling. Ja, ja. Ja. Maar, maar ik hoop dat het niet ongezien is qua proportie. Ik hoop dat we niet maart overstijgen. Ja. Ja. Laten, we, laten we daar toch nog even op doorgaan. Um, in Luik uh, waren er collega's van u die zeiden wij vrezen voor toestanden zoals in Lombardije, ons allemaal mm-hmm. wel bekend. Bestaat volgens u de kans dat ziekenhuizen de komende weken, maanden overspoeld worden tot op een zeer gevaarlijk niveau? Wel, in Luik is dat nu al zo, denk ik. Um, en het, um, er wordt al wat herverdeeld, maar dat kunnen we zeker beter doen. Er is nog meer capaciteit om, om patiënten naar andere ziekenhuizen te transfereren. Ja, in welke um, zin loopt dat dan niet goed? Want dat is ook iets dat onduidelijk blijft de voorbije weken. Ja, dat, dat zit op verschillende vlakken. En dat heeft vooral te maken, denk ik, met... Dat, je kan dat in theorie uitdenken, maar totdat het op het niveau van individuele patiënten gaat. Van welke patiënt gaan we waar transfereren? Welk transport is veilig? Mm-hmm. Uh, wat is het beste? En dan, in die praktische uitwerking, is er dan vaak wat vertraging, waardoor het dan het, het, waarschijnlijk het ziekenhuis dat uitstuurt het gevoel heeft, het gaat hier wat te traag. En het ontvangende ziekenhuis zich afvraagt waar blijft de patiënt. Maar dus dat wordt... Er zijn ook vandaag weer heel veel transfers geweest en dat gaat ook blijven. Er is in Vlaanderen nog veel capaciteit om Waalse patiënten op te vangen en er is ook heel veel bereidheid om dat te doen. Ja, dat zal gebeuren. En dat zal gebeuren omdat we... Gasthuisberg doet dat, andere ziekenhuizen doen dat ook. En dat is vooral in het belang van de patiënt, omdat we weten dat het in een overbelast ziekenhuis minder goed is voor de mensen die er mm-hmm. werken, maar ook voor de patiënten minder goed is. Dus in het belang van de patiënt moeten we proberen te vermijden dat ziekenhuizen overbelast geraken. Maar natuurlijk, de grootte van het probleem dat op ons afkomt, heb ik net gezegd, hebben we niet onder controle. Dus we kunnen dat herverdelen natuurlijk mm. tot op een bepaalde capaciteit ja. en, dan, en dan stopt dat ook. Oké, okay, zonder um, dit te dramatiseren of aan uh, angstzaaierij te doen... Maar wat als op een bepaald moment een limiet wordt bereikt? Er was vanmiddag in de pers op een bepaald moment een bericht over een luchtbrug naar Duitsland dat dan werd ontkend. Uh, Daar is is geen geen sprake sprake van. van. Daar is geen sprake van. Maar wat als we volledig op de limiet zitten? Ja, dan kom je in alle soorten minder wenselijke scenario's, zoals uh, nog, ja, waarbij uh, dat je meer tuss- nog tussenafdelingen gaat moeten beginnen mm-hmm. oprichten met, met personeel dat eigenlijk ook niet echt daarvoor gekwalificeerd is, maar dat je wel een snelle bijscholing geeft. Eventueel kan je beperkt... Dat is niet concreet uitgewerkt, vooral mm-hmm. duidelijk. Maar zou je kunnen beperkt uh, transfereren naar omliggende landen voor zover die, die ook niet dus, in problemen zitten? Ja. Want wij hebben samen met Duitsland hebben wij eigenlijk het gro- de grootste intensieve capaciteit. Dus de kans dat we gaan terecht kunnen in Nederland, in Luxemburg, is in Frankrijk, is er eigenlijk nee. ook niet zo. Dus daar moeten we eigenlijk ook niet op rekenen. Uh, nog één uh, vraag. U zei het daarnet, van waren we hier maar niet in terecht gekomen en ik heb het nog gevreesd. Er wordt nu gesproken over die... Ja, lockdown die er dan toch niet mag komen. Wat is, wat is uw visie daarop? Ja, ik probeer altijd nog zo weinig mogelijk buiten mijn expertise ja? te spreken. Dus ik, ik, ik weet daar te weinig over om daar iets op, op te zeggen. Ik weet alleen dat wat we ook beslissen um, heeft pas een, een tiental dagen, twee weken later effect. Dus we mogen het niet te laat beslissen. Dus als men ziet en voelt en mensen die daar aan de knoppen zijn van die trend buigt niet voldoende om, dan kan men beter vandaag beslissen dan volgende week. Oké, okay, dat is uh, helder. Geert, mij vooral dank u wel voor dit dank gesprek.
En je zou denken dat COVID-19 ook gevolgen heeft voor de vele geheime druglabs die een groot probleem vormen in Limburg. Maar de productie van synthetische drugs zoals ecstasy is tijdens de eerste golf van de epidemie en de lockdown alleen maar even afgeremd. Want de voorbije weken werden in Limburg alweer vijf labs ontdekt. Daarmee staat de teller voor dit jaar op 13, eentje minder dan in 2019. We konden onlangs mee gaan kijken hoe zo'n lab wordt ontmanteld. Sophie, Vaas en Stijn Valk. We zijn ergens in Limburg, vlakbij de Nederlandse grens. Een rustige streek, afgelegen ideaal voor een mooi tochtje. Een paradijs, maar niet alleen voor fietsers. Wat we hier zien aan de linkerkant is afval. Wat we aan de rechterkant zien is nog aanmaakproducten. Men kan dat ook duidelijk zien aan de stoppen. Deze stoppen zijn nog proper. Deze stoppen, hier ziet men de olie dus hangen. Dan kan men duidelijk zien dat het afval betreft. Civiele bescherming, brandweer, federale politie en een speciaal team gespecialiseerd in het oprollen van drugslabo's. Voor de zoveelste keer is weer iedereen van de partij. De giftige mengsels zijn nog nauwelijks afgekoeld. Hier beneden is een drugsfabriekje ontdekt. Of toch een deel ervan. Collega's gaan naar beneden voor staalnamen om te kijken wat er precies gebruikt is. Ze rapporteren daar ook over en uit die rapporten kunnen wij opmaken welke stoffen er gebruikt geweest zijn. En mogelijk hebben wij dan ook nog andere labels waar hetzelfde procedé eigenlijk ook gebruikt wordt. Zodat we misschien met het oplossen van één zaak, meerdere zaken kunnen aan elkaar kunnen, kunnen linken. Naar beneden ga ik absoluut niet. De collega's gaan daar ook met perslucht. Het is ronduit gevaarlijk. Ja. Dit is wat men een conversielabo noemt. Voor de aanmaak van amfetamine zoals speed of methamfetamine zoals crystal meth is er zogenaamde BMK-olie nodig. Een product dat drugsfabrikanten vroeger gewoon aankochten in China of Rusland. Maar dat gaat nu niet meer. En dus moeten ze de BMK via omwegen en weer andere producten zelf gaan maken. Een extra stap met extra afval. Wat mij altijd opvalt is dat dat in enorm vuile omstandigheden geproduceerd wordt. Hier ook. Mensen die drugs gebruiken staan er niet bij stil in wat voor vuile omstandigheden hun drugs gemaakt wordt en hoeveel afval dat, dat met zich meebrengt. En wat we heel vaak zien is dat die afval gewoon geloosd wordt in de riolering of in de natuur. Niks is te zot eigenlijk. Het is ofwel uh, het, het achterlaten van vaten in bossen, uh, kanalen, uh, waar dan ook. Meestal wel op, op, op afgelegen plaatsen. Uh, wat we nu ook wel meer zien zijn lozingen. En we houden ons een beetje hard vast als men gewoon in een riolering begint te lozen, want uh, dan gaan die stoffen dus overal komen. Maar dat is een beetje onze vrees. Ja. Labo's als deze vind je intussen zowat overal langs de Belgisch-Nederlandse grens. Alleen al in Limburg rollen ze er tot 20 per jaar op. In afgelegen gebieden of zelfs gewoon bij de buren. De aspirant-laborant die aan het koken slaat. Allemaal voor het lucratieve spul bedoeld voor heel Europa. Vanuit kelders en keukens, badkamers en woonkamers of de garage. Tot het ergens misloopt. Wij zijn begonnen in de oude tijd waar wij dachten van eerst zien en dan geloven. Nu geloven we het. In Nederland uh, zeggen ze dat we slechts uh, 20% uh, zien. Dus uh, dat er heel wat labo's uh, niet ontdekt worden. Uh, vaak worden labo's uh, ontdekt per toeval door een incident, door een brand, door uh, rookontwikkeling, deurhinder. Uh, dus uh, toevallige passanten of buren die, die uh, alarm slaan. En dat maakt Vlaanderen misschien wel interessanter als lablocatie dan Nederland. In die zin dat de locaties hier iets meer zich lenen om, hè, omdat wij meer met afgelegen huizen zitten, afgelegen boerderijen zitten, wat in Nederland dus een stuk minder het geval is, omdat zij ja, heel anders wonen. Hè. Infrastructuur, wonen, meestal wijk, wijkvorming, terwijl wij nog uh, op de boeren buiten kunnen wonen. Ja, 
en bij onze procureur van Limburg, Guido Vermeijren. Goedenavond, meneer Vermeijren. We hoorden het net, de boeren buiten van Limburg biedt heel wat opportuniteiten. Maar volgens u is dit eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Dat is correct. Ik denk dat mensen Limburg kennen als een mooie provincie. Dat is het ook, absoluut. Maar daar zit heel wat onder. En, uh, de drugscriminaliteit is enorm aanwezig. En degene die met meeste zorgen baart eigenlijk en spijtig genoeg vaak niet voldoende aandacht krijgt, zijn de druglabo's. En dat is voor mij een bijzonder groot probleem, omdat we, wat de labo's betreft, een productieland zijn. Wij zijn degene die de synthetische drugs produceren. Ja, zoals we hier ook net zagen, tijdens de vorige lockdown was het duidelijk een mindere periode. Maar achteraf is alle schade ingehaald, want... Uh, op hoeveel opgerolde uh, labo's staan we nu in Limburg? Ja, we zitten nu op uh, 13 labo's en een negental dumpingen mm. die we dit jaar hebben aangetroffen. Vorig jaar waren het er 14 en dat brengt ons telkens op ongeveer 70 procent van alle labo's die in ons land aangetroffen worden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een gigantische uh, omvang. En dat is eigenlijk ook enorm als je kijkt wat de, wat de opbrengsten zijn van, van dergelijke labo's. En ook wat de afval is die dergelijke labels produceren en die zij dumpen ja. in het milieu. Mm. Laten we het daar eens over hebben, over dat afval. Er zijn dumpingen die worden aangetroffen, maar evengoed is er heel wat afval dat uh, eigenlijk ja, verdwijnt in de natuur of dat u nooit terugvindt. Ja, dat is correct. Men probeert natuurlijk zoveel mogelijk straffeloos te blijven of, mm. of niet ontdekt te worden. En dus men probeert van die afval vanaf te geraken zonder dat we het zien. We hebben al... Uh, labels aangetroffen waar grote vaten in de grond gegraven zijn, met gaten in, en waar men gewoon het afval inkiepert om het dan in de grond te laten wegsijpelen. We hebben al wagens aangetroffen met een groot vat in, met een buisje, en men rijdt daar rond en men laat die vaten leeglopen op de openbare weg. En men dumpt in kanalen, in milieugebieden, maar dus eigenlijk op alle mogelijke manieren. We hebben ook al gezien dat er gedumpt wordt in, in, een bad, in een badkamer en dan verdwijnt dat dus effectief in onze waterleiding en met alle gevolgen van dien, want wij vrezen dat dit echt ook impact heeft op drinkwater en mogelijk ook op voedselveiligheid. Ja, dat is inderdaad uh, zeer ernstig. Hebt u een idee hoe groot uh, de omvang van die hele afvalberg is die zich in Limburg uh, verzamelt? De, in, in 2019 hebben we 100.000 liter afval uh, aangetroffen. Mm. Dus dat is bijzonder veel. Uh, maar dat is, zoals men op de reportage zei, waarschijnlijk maar een fractie van van het totaal. Al wat via de riolering weggaat of wat op een andere manier verdwijnt, hebben we ja. natuurlijk niet. Wie het heeft over deze productie, over deze industrie, als ik het zo mag noemen, uh, denkt natuurlijk ook meteen, u vermelde het al, het geld dat daarmee gepaard gaat, mogelijk ook geweld, alhoewel we wat dat betreft eerder denken, denken aan granaatinslagen enzovoort, aan Antwerpen en de haven. Ja. Um, klopt, hè. Um, het meest uh, mediageniek is on ongetwijfeld de, de granaataanslagen in Antwerpen. Mm -hmm. Maar wij, wij stellen vast dat wij in Limburg elk jaar ongeveer een, tussen de 30 en de 40 afrekeningen hebben die we kunnen linken aan het crimineel milieu. Mm -hmm. En dus uh, over wat spreken we dan? Gijzeling met foltering, ook uh, molotovcocktails, uh, schietpartijen en zo verder. En dat is helemaal gelieerd met het grote geld dat aan deze criminele organisaties verbonden is. Want een drugslap is een criminele organisatie. Men, men moet uh, een hele schakel aan actoren hebben om mee te doen. Men moet de chemische producten krijgen, men moet uh, de, de installatie kunnen uh, plaatsen, men moet ze bedienen, men moet in pillen kunnen uh, draaien. Dus het is een hele criminele organisatie. Plus dat er nog mensen moeten meedoen om het achteraf te verkopen, transporteren en zo verder. Vaak exporteren naar het buitenland. En dus... In heel die keten kan er af en toe wel iets fout lopen. Ja. Een diefstal bijvoorbeeld. En dan krijg je afrekeningen. Mm -hmm. Of een slecht product. Ja, of een slecht product. Ja, we hebben ook gezien in welke omstandigheden dat, uh, dat het wordt geproduceerd. Nu, u bent uh, erg bezorgd over deze evolutie in Limburg. En u vraagt eigenlijk twee dingen. Hè. U bent al vaker hierover uh, naar buiten gekomen. Eerst en vooral meer mensen en middelen, wat wel heel moeilijk zal worden in de begrotingsomstandigheden die we kennen, denk ik dan. Ja, ik, ik begrijp dat we uh, keuzes moeten maken in, in, in begroting, uiteraard. Maar ik zie dat in de begroting van justitie en uh, ook bij politie wel extra middelen voorzien zijn voor een zware en georganiseerde criminaliteit. 
En specifiek wat drugs betreft, denk ik dat dat voor een stuk naar Limburg moet gaan. We zitten met die, mm-hmm. met die enorme grens met Nederland. En dus enkel de vijf grote federale politieeenheden versterken zal niet voldoende zijn om deze problematiek aan te pakken. Ja, u wil iets gelijkaardig als het stroomplan bijvoorbeeld, uh, maar dan voor Limburg. Wel, als, als we kijken naar het stroomplan als een geïntegreerde aanpak, ja. Dus ik denk dat we voor justitie extra middelen nodig hebben. Maar justitie alleen is niet voldoende, justitie en politie. Ik denk dat het een brede aanpak moet zijn. En dat is iets waar wij nu ook al naar streven. Hè. Wij betrekken nu bijvoorbeeld ook al burgers bij het detecteren ja. van labels. Maar dat was het tweede element dat ik u nog wou voorleggen. Um, u zoekt eigenlijk echt de hulp van Limburgers zelf om die illegale labs te melden. Ja, daar zijn we mee bezig sinds 2019. Um, omdat we telkens wanneer een lab ontdekt wordt, um, een buurtonderzoek doen. En dan horen we van de buurt zeggen, maar wij, pff, wij wisten dit al lang, wij gaan wandelen en wij rieken in de buurt een chemische geur. En dat is al weken zo. En dan denken we, ja, als die mensen weken kunnen produceren en op die manier miljoenen euro's, want dat gaat echt over miljoenen en tientallen miljoenen euro's op enkele weken hè, winst kunnen maken, ja, dan moeten we sneller ingrijpen, want ja. anders komen we te laat. Op basis van anonimiteit moeten die burgers dan kunnen... Dat is correct. Dat is correct. En dan ja. hebben we dus een anoniem drugsmeldpunt uh, opgestart. En daar komen effectief wel wat meldingen op binnen. En als die voldoende gedetailleerd zijn, ja, dan kunnen we daar uh, controles doen en dan kunnen we inderdaad mm-hmm. uh, vaak labo's treffen. Dat is ook al gebeurd. Oké, okay, dus een oproep uh, naar de alertheid van burgers. Misschien voor alle duidelijkheid, waar kunnen zij dan precies terecht? Ja, het is, het is natuurlijk op, op, op nationale televisie een oproep. Het is mm-hmm. specifiek in een Limburgs terugmeldpunt. Mm-hmm. Maar er kijken um, veel Limburgers. Maar er kijken ongetwijfeld veel Limburgers. Um, ik, het nummer uh, kan men terugvinden op de site van het parket mm-hmm. bijvoorbeeld. Um, en wij vragen dat wel om voldoende gedetailleerd te zijn. Dat men niet zegt het is in de kerkstraat zonder het dorp erbij te zeggen. Nee. Bijvoorbeeld, want okay. dan vinden we niks. Ja, maar dus samen zoeken om uh, de illegale druglabs uh, te bestrijden. Guido Vermeer, dank u wel voor dit uh, gesprek. En daarmee zit ter zake erop. Er is geen afspraak vanavond, wel voetbal. Ik wens u nog een mooie avond en graag tot morgen. Thank you.